ഒക്കെയാണ് ഒക്കെ പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലപോലെ നടക്കുന്നൊക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമ്മളൊരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണല്ലേ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഒക്കെ ചെയ്തത് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ലേ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് പോകാൻ കഴിയും ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഫുള്ള് കൈയട്ടെ എന്നിട്ട് പിന്നെ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കുറച്ചൊരു പണിയാവും അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ ഇതൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ടൊക്കെ പറ്റത്തും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണേ ഇതിനെ പറ്റി എനിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പറ്റി എനിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് അറിയാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാര്യം എൻട്രൻസ് എക്സാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഭയങ്കര എക്സാം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്മൂത്തായിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ഫ്ലോ തന്നെ ഗോ വിത്ത് ഫ്ലോ എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ലേ ആ ഫ്ലോ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിന് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ ഈ ഒരു പാട്ടിൽ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളും പോരാ അപ്പം നമുക്ക് ഒപ്പം അങ്ങോട്ട് ആ ഒഴുക്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് പി ക്യു ആർ ലിമിറ്റഡ് ഫോർ ഫീറ്റഡ് ഫോർട്ടി ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ടു സാൻവി ഹു ഹാഡ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഷെയർസ് ആഫ്റ്റർ ഹാവിങ് പെയ്ഡ് റുപ്പീസ് സിക്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് റുപ്പീസ് ടു പ്രീമിയം she didn't pay allotment money rupees 2 per share including rupees 1 premium and on her subsequent failure to the first call of rupees 3 per share including rupees 1 premium per shares were forfeited the amount credited to the share forfeited account is okay appo question vaichu ningale ende kooda thanne onnu question vaichille എന്താ മനസ്സിലായതായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് എന്താ മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് പി ക്യു ആർ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഫോർട്ടി ഷെയേഴ്സ് എത്ര ഷെയേഴ്സാണ് ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടി ഷെയേഴ്സ് ആണ് അവർ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ഒരു ഷെയറിന് പത്ത് രൂപയാണ് ടെൻ ഈച്ച് പക്ഷേ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയത്തിനാണ് ആ ഷെയർ ഉള്ളത് എത്രക്കാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയത്തിനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആർ കിറ്റു സാൻവി ഹു ഹാഡ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ ഫോർട്ടി സാൻവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഷെയേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നാൽപ്പത് ഷെയേഴ്സ് ആണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തത് ആ പി ക്യു ആർ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ഹാവിങ് സിക്സ് ആഫ്റ്റർ പെയ്ഡ് സിക്സ് ആറ് രൂപ ഫസ്റ്റ് ഡേ അടച്ചിരിക്കണ് പക്ഷേ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ആയിട്ടുള്ള ടു റുപ്പീസ് കൊടുത്തില്ല അതേപോലെ സബ്സിക്വൻ കോൾ ചെയ്തപ്പോഴുള്ള ത്രീ റുപ്പീസ് കൊടുത്തില്ല അതൊന്നും ആര് കൊടുത്തില്ല സാൻവി കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ കമ്പനി ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്താ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കണ് എന്താ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പൈസ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കമ്പനി എന്താക്കും പെനാൽറ്റി എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്യും അത് കമ്പനീൻ്റെ റൈറ്റാണ് നീ എന്താ പൈസ തരാത്തേ ഓക്കെ നിൻ്റെ പൈസ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ പൈസ കൊടുക്കാൻ മടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനി പറയും എന്നാൽ ഷെയറും കൂടെ തന്നാൽ തിരിച്ച് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കമ്പനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സാൻവിനോട് കമ്പനി പറഞ്ഞത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഷെയർസ് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിൽ സിക്സ് റുപ്പീസ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കമ്പനി എന്താക്കി ഫോർട്ടി ഷെയർസ് തിരിച്ച് ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മളെ ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആവു
അപ്പം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ കാര്യങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടി ആകെ രണ്ട് ചെറിയ അതിലുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഓ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഹറിബറിൽ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല വായിക്കാം നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറ്റൻഡ് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ലിമിറ്റഡ് ഇൻവൈറ്റഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഫോർട്ടി ഷെയേഴ്സ് ഫോർട്ടി ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ വർ റിസീവ്ഡ് ഫോർ വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ദ ഡയറക്ടർ ടോട്ടലി റിജക്റ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് അക്സെപ്റ്റഡ് ഫുൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ആൻഡ് മെയ്ഡ് പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ടു ദ റിമൈനിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ പ്രോറാറ്റ റേഷ്യോ വിൽ ബി അപ്പം നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് പ്രോറാറ്റ ആണ് അല്ലേ പ്രോറാറ്റ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ചോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണോ അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറയുന്നത് കമ്പനി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഷെയറിന് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയേഴ്സ് ആണ് കമ്പനി എന്താക്കണത് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കമ്പനി റിസീവ് ചെയ്യണത് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയേഴ്സ് കമ്പനി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ഷെയേഴ്സിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ കമ്പനിക്ക് വന്നിക്കണ് അവിടെ എന്താണ് ഓവർ ആണ് അല്ലേ ഓവർ ആയിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിക്കണ് അങ്ങനെ ഒരു ഓവർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഷെയർസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി പ്രോ റാറ്റ ബേസിൽ കമ്പനിക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇപ്പം രണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ഷെയർ എന്നുള്ള ലെവലിൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഇവിടെ കമ്പനി അതാണ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി എന്താണ് അൻപതിനായിരം ഷെയർസ് റിജക്റ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ഫുൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട് റിമൈനിങ് ഷെയേഴ്സിനെ കമ്പനി എന്താക്കാണ് പ്രോ റാറ്റ ബേസിസിൽ ആക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോ റാറ്റ റേഷ്യോ എത്ര ആയിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് കമ്പനിക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് എത്ര ഷെയേഴ്സ് ആണ് കമ്പനി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അതിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കമ്പനി റിസീവ് ചെയ്തത് ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ്ഡ് എത്ര ആണ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് അൻപതിനായിരം ഷെയർ കമ്പനി എന്താക്കും റിജക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ റിജക്റ്റഡ് റിജക്റ്റഡ് എത്ര ആണ് അമ്പതിനായിരം ഷെയർസ് ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക് അപ്പം ആപ്ലിക്കേഷൻ അലോട്ടഡ് ഷെയർസ് എത്രയാണ് ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും യെസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ബാക്കി ഉണ്ട് കമ്പനി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രോറാറ്റ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈസ് ടു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇതിനെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം എൺപതിനായിരം ഷെയേഴ്സ് നാൽപ്പതിനായിരം എന്നുള്ള ലെവലിലായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുക അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ നോക്കി നോക്കാം അതുണ്ടോ യെസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ എന്താണ് ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ആ ഏരിയ ക്ലിയർ ആണോ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത് ഏതെന്നാണ് ഷെയേഴ്സ് എന്നുള്ള ആ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിലുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഒരു പുതിയ ഒരു ക
നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ചിലപ്പോൾ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് സിമ്പിളായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വായിക്കുക ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ലിവിംഗ് ലിമിറ്റഡ് വാസ് ഫോമഡ് ആൻഡ് കമ്പനി ഇഷ്യൂഡ് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇൻവൈറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് പേയബിൾ ആസ് ഫോളോസ് ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ റുപ്പീസ് ഫോർ ഓൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ റുപ്പീസ് വൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് വെർ റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് കമ്പനി അലോട്ടഡ് ഷെയേഴ്സ് ടു ഓൾ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വെൻ ഫൈനൽ കോൾ വാസ് മെയ്ഡ് എ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഓഫ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ഡിഡ് നോട്ട് പേ ദി കോൾ മണി വാട്ട് എമൗണ്ട് വിൽ ബി ഷോൺ അണ്ടർ ദ ഹെഡിംഗ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് പി എഫ് ലിവിംഗ് ലിമിറ്റഡ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റനിൽ എന്താണ് ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്ത് ലിവിംഗ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്ത് ആ കമ്പനി എന്താണ് ഷെയേഴ്സ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണേ എത്ര ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് അവർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണേ അല്ലേ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് അവർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഷെയേഴ്സിൽ ഒരു ഷെയറിന് എത്ര രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഷെയറിന് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എത്ര രൂപ വേണം നാല് രൂപ വേണം അലോട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അഞ്ച് രൂപ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ആയിട്ട് ഒരു രൂപയാണ് തരേണ്ടത് പിന്നെ അവിടെ എന്ത് കാര്യമാണ് പറയുന്നത് തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് കമ്പനി എന്താക്കിയേക്കണേ റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കണേ തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് കമ്പനി അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ആ റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കണേ കമ്പനി റിസീവ് തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് നാൽപ്പത് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം ഷെയറും കമ്പനിക്ക് റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കണേ ഫൈനൽ കോളിൽ മൂവായിരം ഷെയർ ഉള്ള ഒരാൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കില്ല തരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റലിൽ എത്ര ആയിരിക്കും വരാം എന്നുള്ളതാണ് വരാം അപ്പം നമ്മൾ എത്ര ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് നം ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് നമുക്ക് എത്ര ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കണോ എത്ര ഷെയറിൻ്റെ പൈസ നമുക്ക് കിട്ടിക്കണോ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സപ്പോസ് അപ്പോൾ ഈ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കേസ് ലിവിംഗ് ലിമിറ്റഡിന് നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയേഴ്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൽ മുപ്പതിനായിരം ഷെയേഴ്സ് എന്താക്കി ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ മുപ്പതിനായിരം ഷെയേഴ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്ന് എന്നിട്ട് ഈ മുപ്പതിനായിരം ഷെയേഴ്സിൽ എത്ര പൈസ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എത്ര കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം ഷെയേഴ്സിന് ഒരു ഷെയറിന് എത്ര രൂപയാണ് പറഞ്ഞത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്ര രൂപയാണ് പറഞ്ഞ ഒരു ഷെയറിന് നോക്കൂ ആ പത്ത് രൂപ അല്ലേ അപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം ഷെയേഴ്സിന് പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ടാകുമ്പം ഒരു ഷെയറിന് ത്രീ ലാക്ക് എത്ര പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ആ കമ്പനിക്ക് വരേണ്ടത് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് പക്ഷെ അത്ര പൈസ വന്നിരിക്കണോ ഇല്ല അല്ലേ ത്രീ തൗസൻഡ് ഷെയർ ഉള്ള ഒരാൾ കോൾ മണി തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോൾ മണി ആയിട്ട് ഫൈനൽ കോൾ ആയിട്ട് എത്ര രൂപയാണ് വൺ റുപ്പീസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡൊന്നും ത്രീ തൗസൻഡിനെ കുറച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എത്ര വരും എത്ര വരണത് എല്ലാവർക്കും യെസ് ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര നമ്മൾ ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി സെവൻ റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി സെവൻ റുപ്പീസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വലിയ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വളരെ കുഞ്ഞു കാര്യമായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ആ ഒരു ചെറിയ കാര്യം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രിപ്പയർ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി എല്ലാവരും ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ലിമിറ്റേഴ്
price level changes. Yes. Powered on the parine. Financial analysis would price level changes consider Cheyula and Parina. Other limitation I could. Yes, other limitation on it. No can you pin on the parine. Judge the ability of the firm to repay its debt. Or the firm at Debt repay cheyanam ennalla kaaryam judge cheyum or financial analysis adu ikkoru limitation avula angane judge cheyana parana namakku oru idayittulla kaaryana namakku oru positive aayittulla kaaryam appo pinne adine nammal angane negative aaki maatum le appo adu veduvilla pinne enda adutha financial analysis is just a study of reports of the company yes financial analysis nu parnal oru company inde just oru Study of report matranana parana. A land wide I tell bar on the Yanana Parana. Other limitation of one answer delay. Then non monetary aspects are ignored. Number accounts in the Uyukajam definition, but Kima number out of particular monetary value, monetary events. Nulla delay. Upon the financial analysis, non monetary I tell aspects a key ignore a yuna parana. Limitation a non monetary lap a guiding a cut to the limitation a lay. Yes. About a limitation, the under guiding a lad in the limitation a lana number barney. On the other name, first step profitability, operational efficiency, a cut, SSA and the barn of the limitation now on the barney. Are they both then a firm in the repay debt etra repay chain on the ladder, judge a young ladder, limitation now on the barney. Bakula e moon the guiding alum endane. I think the limitation on it is financial analysis does not consider price level changes. Price level changes are not considered. It is just a study report of the company. Non monetary aspects are ignored. Now, what is the option on correct type? DE only. DE and L. BDE only. Yes. That is correct. That is correct. Then, option second. That is option B. Correct. B, D, E only. Okay? Clear or not? Yes. Next question. Next question. This is a problem. This problem is a question. We will ask you why. If the revenue from operation is rupees 50,000, and gross profit on cost is 25 percentage cal then calculate gross profit ratio appo nammalodu parnad endane gross profit ratio calculate cheyananu nammalodu parnad appo ivada endha thannad operation revenue thannukane 50000 gross profit on cost thannukane 25 percentage idu vechittu nammal endha aakanam nammala Gross profit ratio नमले कंडे बढ़ के नम नम के जंडे की दिली तो कंडे बढ़ के हम बच्चों जंडम different मत्ता रहने उन्नो कुछ जो complex है चला मत्ता रहने उन्नो simple है चला मत्ता रहा पर यार जंडो पारण्य था जा निंगल तो simple मत्ता री use करते तो जंडो ना पारण्य का ही नाले निंगल को मंसलाऊ simple मत्ता रहना नाले तो इन्दर लते निंगल को मंसलाऊ okay अब first method पर gross profit ratio उन्नो बार now, 50,000 is the operation revenue. Now, the gross profit ratio is the equation. Now, the equation is the gross profit ratio. What is the equation? The gross profit ratio is the equation. Yes. Gross profit divided by... What is the divider? Net sales. Yes. Net sales or revenue. Net sales into 100. What is the number? Gross Profit Ratio கிட்டலே அப்போம் இவ்விடை Revenue நு பரையின்னது என்தானே 50,000 ருப்பிஸ் ஆனுமு நம்முக்க அரியா Okay Revenue நு பரையின்னது எத்திரானே 50,000 ஆனிலே 50,000 ஆனே அப்போம் Gross profit इन्द बरनाले revenue minus gross profit gross profit इन्द बरनाले gross profit इन्द उम उज equation इन्द इन्दा ने revenue अलेंगे net sales minus cost of goods sold अद उज equation आने ले इन्दा ने revenue minus cost of goods sold 
കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് എത്ര എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിക്കണോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആകെ രണ്ട് കാര്യം തന്നിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് ഓപ്പറേഷൻ റവന്യൂ എത്രയാന്ന് തന്നിക്കണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് തന്നിക്കണ് വേറെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് തന്നില്ല അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് എത്ര എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം റവന്യൂ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡിനെ നമുക്ക് എന്താക്കാം എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാ വരാ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡിനെ ഷോർട്ടാക്കി എഴുതിയതാണ് ഞാനത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താക്കാം റവന്യൂവിനെ ഇപ്പം ഇപ്പം റവന്യൂ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ എക്സ് ഇട്ട് കളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ ഈ ആ ഒരു എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കും അല്ലേ അപ്പം റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് പ്ലസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡിനെ നമ്മൾ എക്സ് ആക്കി എടുത്ത് എക്സ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് വരും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എക്സ് എന്താണ് വിച്ച് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എക്സ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇനി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ലേ എക്സ് എങ്ങനെ കാണാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എത്ര കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡാണ് എത്ര കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ കോട്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് എത്ര ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എത്ര കിട്ടിയത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്താക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് കിട്ടി ഇനി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പം നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്താക്കാം ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ നമ്മൾ എന്താക്കാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എങ്ങനെയാണ് വരാം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഒന്നതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക് എത്ര ആൻസർ വരണേ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആൻസർ വരണേ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആൻസർ വരണേ യെസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം നമ്മൾ ആൻസർ കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇതെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഓപ്ഷൻ തേർഡ് ആണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടി ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചൊരു ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ട് എക്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കളിക്കണം ഭയങ്കര പണിയാലേ പണ്ടേ ഈ എക്സ് ഇടണ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും എക്സ് ഇട്ട് കളിക്കണം പക്ഷെ ചിലവർക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഈ എക്സ് ഇട്ട് കളിക്കുന്ന പരിപാടി പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ചിലവർക്ക് ഈ എക്സ് ഇട്ട് കളിക്കാൽ വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസിങ് ആക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കംഫർട്ടബിൾ അത് നിങ്ങൾ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്താ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക്
കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി എടുത്ത് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പം റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി എടുത്തത് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് അവിടെ കോസ്റ്റ് ഇനി പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂവിൻ്റെ മുകളിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കോസ്റ്റിന് ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി എടുക്കുമോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്താക്കും റവന്യൂവിന് ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി എടുക്കും അപ്പം ഏതിൻ്റെ മുകളിലാണ് പറയുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിന് ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി എടുത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റവന്യൂ ഓൾറെഡി എത്ര എന്ന് നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് റവന്യൂ ഇത് വെച്ചിട്ട് കോസ്റ്റും പ്രോഫിറ്റും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയൂലേ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാം എത്ര കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നത് കോസ്റ്റ് യെസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അല്ലേ കിട്ടുന്നത് ഇനി അതേപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്രോഫിറ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എത്ര കിട്ടുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ലേ ടെൻ തൗസൻഡ് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടി നേരത്തെ നമ്മൾ എക്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കളിച്ച കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ലോജിക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ സാധ്യം കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റവന്യൂ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എത്ര വരുന്നത് യെസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ എക്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഓൾജിബ്ര വെച്ച് കളിച്ച് ഇവിടെ പക്ഷെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ എക്സാംസ് നമ്മൾ എന്താക്കേണ്ടത് അതിനെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് എത്തും നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം ആ വർക്കിങ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം നല്ല രീതിയിലാണ് നമ്മളെ വർക്കിങ് കാണിക്കണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ആൻസർ കിട്ടുക ആ ഒരു ഇതാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഭയങ്കര ടൈം കുറഞ്ഞ് എങ്ങനെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താം ഏത് സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ആക്കേണ്ടത് ആൻസറിലേക്ക് എത്താനും ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡ് ചെയ്തപ്പോഴും ആൻസർ നമുക്ക് സെയിം തന്നെയല്ലേ കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ഇത്രയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ നോക്കാം ഓക്കെ